hjertelig velkommen til Madrid, og velkommen til Minibus Eurotest 2019. Bak meg så står det fem minibusser som alle kjemper om å bli Minibus of the Year 2019. Den internasjonale bussjuren er nå samlet her i Madrid for å kåre den beste minibussen her i år. Så nå skal vi ut på veien og prøve å kjøre fem ulike minibusser for å se hvem som gjør best inntrykk på den internasjonale juryen. Velkommen ombord i nye MAN TGE. Nå skal vi ta en liten prøvetur i denne her og se hvordan den fungerer. Og den minibussen her har firehjulstrekk. Vi skal ikke prøve oss på så mye terreng, vi skal bare kjøre i Madrids gater. Men det er kult at den har den funksjonen, og det kan være en nyttig funksjon faktisk. For eksempel på norske vinterveier. Først må jeg kan si om denne her bussen. Dette her er nok den minste bussen i testen, og den er utrolig behagelig å kjøre. Det er litt sånn som å kjøre privatbilen din. Du sitter utrolig komfortabelt, og du har alt sånn som du vil ha det. Denne her minibussen er utstyrt med over 20 sikkerhetsfunksjoner. Den kjenner igjen skilt, og den har linjevarslinger, og den har alt som du trenger av sikkerhetsløsninger. Bussen er veldig fleksibel på hvordan den kan bygges opp. Du kan ha ulike rullestolløsninger, du kan sette inn bord og stoler, og du kan gjøre denne bussen til alle mulige slags formål. Og det som er interessant er at MAN virkelig har tenkt på det norske og det skandinaviske markedet, med tanke på å gjøre denne til en firehjulstrekker. Nå har de altså bygd den, sånn at du kan få den opp i grisgrente strøk, både i Norge og også i fjellene i Sveits og i Østerrike. Så dette her er nok en fremtidig løsning som jeg tror vi kommer til å se en del av på norske veier. Fordi å ha en firehjulstrekker i Norge, tror jeg kan være veldig, veldig, veldig bra på veldig mange av de rutene som finnes. Veldig mange av spesialrutene rundt om, de er krevende, og da kan en firehjulstrekker virkelig være med på å gjøre den jobben ekstra, ekstra behagelig. Og som du hører, utrolig støyfritt her inne. Føles veldig kontant på pedalene, føles veldig fin, oversiktlig. Dette her tror jeg kan bli et fint produkt til fremtiden. Minibussen er utstyrt med to typer klimaanlegg, og begge sitter inne i motoren, sånn at det er ikke noe ekstra montert på taket, og det gjør at bussen beholder sin lave høyde. I tillegg så har du da ulike zoner inne i bussen, så du styrer veldig fint her fremme hos fører, og så har du gode muligheter til å styre varmen bak i kupéen. Så denne bussen er utstyrt med en 2 liters motor på 177 hestekrefter, og dette er den største motoren som man leverer på disse her bussene. Det er en 8-trins automatisk girkasse på den her, og hvis du vil ha litt ekstra spenning i hverdagen, så har du også en sportmode. Åh, den kjennes bra. Så da har vi prøvd å kjøre den nye mannen, og vi hopper inn i neste buss. Nå er vi ute og kjører Ferki, bygd på Iveco chassis. Så det første inntrykket er ganske bra. Jeg har veldig god oversikt, både i speil og ut av frontvinduet. Men den er en av de største bussene vi kjører i dag av de fem bussene som vi har i test. Så han tar litt mer plass i trafikken enn de andre. Så lenge vi har så god oversikt i speilene våre, så er det ingen overraskelse. Den har jo manuell gearkasse. Det var jo for oss en liten overraskelse når de andre har automatiserte kasser. Men igjen, for de som liker å kjøre manuelt, og de som kan kjøre manuelt, så kan man jo kjøre disse vel så billig som de som er automat. Vi har retarder, som er praktisk og greit å ha. Denne her er jo, som jeg nevnte, den største bussen i testen, og den har 24 sitteplasser, og en total kapasitet på 37 passasjerer. Så det vil jo si at du har jo like god kapasitet i denne her som du har i en mellomstor rutebuss i dag. I denne bussen som er bygd på Iveco chassis så har vi en 3 liter motor på 180 hester. Bussen er bygget på et 7 tons chassis. Det er en grei kombinasjon. 
en uh, som buss som både kan brukas uh, som servicebuss och den kan också brukas på lite längre lite längre körning. Men er den är inredad med ganska enkla seter där så att det är den inte den högsta komforten. Den är väldigt komfortabel att köra som chaufför. En ting som jag märker med när jag kör bussen det är att uh, vi har ett stort frontvindu men där kommer massor lys in. Du har god utsikt utöver. Men jag syns vindusviskarna är relativt små. Det täcker egentligen bara en sån cirka 55 60 % av av rutan. Så nu har vi haft en grej runda med den bussen här och jag vill ju se si det att han står ju till förväntningar. Den ger ju stor kapacitet till en rimlig penge. Så mitt intryck är väldigt bra. Hjärtligt välkommen att bo i Incar Estrada E-City. Detta här är en liten söt elbus som bara har 8 säter men har en total kapacitet på 22 personer. Detta här är en strålande liten buss till att köra små specialruter runt omkring i bymiljö, hvor ikke du kan ha en större buss. Till sitt formål är den otroligt fin och praktisk. Den har en fin rullstolrampe så du kan komma den in och ut och den har det du trenger av av utstyr. Det är otroligt hyggligt att se att Incar som är ett spansk märke lager elektriska bussar. Idag är det väldigt många asiatiska märker som hävdar sig på marknaden, men det är hyggligt att se att också Incar från Spanien och Barcelona kommer nå in på marknaden och prövar att lansera ett elektriskt produkt. Detta här är en reell kundebuss och den går allerede nå i Spanien, så det är väldigt intressant att få lov att pröva den här bussen nå. Det är många lösningar i den bussen här som inte jag är speciellt nöjd med. For exempel, jag är nästan 2 meter lång och jag har mitt högra knä inne i dashbordet. Det är alltså pressa in i girvelgern. Apropå girvelgern, den är helt lös. Alltså bara som att den inte sitter fast. Det är liksom du vill liksom inte trycka på knapparna för att inte inte ödelägga den helt. Här framme så är det en en lång snäcke som har byggt upp ett eller annat panel som Det ser bara inte väldigt väldigt fint ut i det hela tatt. Inne i det panelen så är den dör, den kan du locka upp på insidan så är den kapacitet som är du kan kanske lägga en binder där visst du har flax. Och så ska det väl gå an att öppna den dörren här också men det klarar jag inte. Men jag syns att bussen är väldigt söt. Jag syns den gör sin charm och sin figur. Du har inte nog gi så det är bara rätt upp i fart. Men som vi hör så är det en del elektrisk stöj i den här bussen. Bakom i bussen så är det fyra batterier och de väger totalt 1 ton och de utgör totalt 135 kWh. Och det gör att bussen blir väldigt baktung så för att kompensera med det så har den lagt på mer vikt här framme. Jag syns att pedalen är lite følsomme. Eh om jag slipper pedalen lite mer än det jag gör nu så går den i neutral position och då regenererar pedalen batteri och då får den ett ganska kraftigt som bromsryck. Så nu sitter jag och jobbar väldigt med foten för att få den att ligga helt stabilt och det känns jag är lite slitsamt. Och nu slapp jag, alltså jag tränger nästan inte att bromsa för det är bara lyfta gaspedalen och så blir det en nästan stans. Så då har vi fått testa den här inkaren och den är väldigt söt och charmerande, det syns jag absolut. Men jag har lite för många punkter på den här bussen som inte jag är helt nöjd med. Men jag tycker det är flott att se att Incar är ett europeiskt märke som prövar sig på elektriska bussar. Nu är vi ute och kör Mercedes-Benz Sprinter City 75. Det är en buss som står i stil till namnet sitt. Den är över 8 meter lång och har god kapacitet. Bussen är byggd i Dortmund och har chassi från en Sprinter, men där stoppar likheten med en vanlig Sprinter som där är vant att se på vägen i Norge. Den är sträckt ut i längden, i höjden och i bredden. Och i tillägg så är den klädd med ett glasfiber karosseri. Så första intrycket av bussen är att den är komfortabel att köra. Vi har god spegel. Vi har god översikt framover, bakover till sidorna. Och du kan inte känna längden. Och även om vi kör i tätt trafik här till gatan här i Madrid så sniker han sig fram som mer eller mindre som en personbil. Du har full kontroll över bussens längd. Det som gör denna bussen här så unik, det är ju det att den har är byggt som en lavgulsbuss mer eller mindre. Du har dubbel mitter 
og der du har enkel tilgang til til rullestolrampe og du har rullestolplassen rett inn forbi døra. Mercedes-Benz har vært veldig nøye på hvordan de har konstruert bussen. De har valgt å bygge den som en så lav som overhovedet mulig, uten at det har gått utover bakkeklaringen når du skal kjøre i gater med fartstumper og så videre. Den har en innstegshøyde på bare 250-270 mm. Det vil si at du trenger ikke noen knelingsfunksjon for bussen. Har du behov for å bruke rullestolrampa, så får du nesten ingen bakke inn i bussen. Den har plass til en rullestol, men allerede nå vet vi at de holder på å konstruere en neste generasjon med plass til to rullestolplasser. Bussets kapasitet er 16 sittende passasjerer og hele 19 ståplasser. Motoren i denne her sprinteren er en 2,2 liters dieselmotor, Euro 6, på 163 hester. Den er koblet sammen med en syvtrins automatikkerkasse, og den er utrolig behagelig og utrolig kraftfull til å være bare på det snevre 2,2 liters flaggvolymet. Og girkassa den girer veldig mykt og fint. Nå har vi fått kjørt denne bussen et stykke, og inntrykket er veldig bra. Sitter godt, jeg har god kontroll på rattet, jeg har god oversikt. Så nå er det på tide at vi tar turen til neste buss i testen. Og da er vi inne i den siste minibussen her i Madrid, og nå er det snart på tide å avgjøre Minibuss of the Year 2019. Dette her er den helt, helt nye Iveco Daily naturgass, og den ble bare lansert bare for noen uker siden. Så dette her er en veldig ny og spennende buss. Første inntrykket av bussen er at den er veldig ren og pen og oversiktlig og pyntelig. Så den er veldig fin å sitte bak rattet på og kjøre. Og den forrige generasjonen av Iveco Daily vant minibusstesten i 2017, så den bussen her har litt å leve opp til. Motoren på denne bussen er en 136 hestekrefters 3 liters motor og har en automatisk girkasse her i frasettet, for det fungerer veldig fint sammen. Det som også du har her er en retarder som også er veldig behagelig å bruke. Det vi kan på en måte reagere litt på er det at setene i bussen de er veldig trange. Men det er vel selvfølgelig noe du kan spesifisere ut fra ditt behov. Men sitter du bak i denne bussen her, så er det ekstremt mye fjæringer. Så kommer du over en dump i uheldig hastighet, så får du et veldig hopp når du sitter helt bak i baksetet. Ellers er det en veldig fin finish bakover. Du har et flott trepanel i gulvet, og så er det også skinnvegger som gjør at det blir veldig fint bakover. Bussen har også USB-uttak, noe nesten alle bussene i testen har hatt. Som sjåfør i Iveco så sitter jeg utrolig behagelig. Jeg har oversikt over alt det jeg trenger å ha oversikt over. Jeg synes dashboardet er behagelig. Det jeg la merke til da jeg gikk inn i bussen er at innsteget her er ganske høyt. Så det blir en liten sånn stigning for å komme seg inn i bussen. Og trappetrinnene er ganske små. Denne her i Iveco'en er utstyrt med en helt ny elektrisk servo. Og den trykker man på på den knappen som heter City her fremme. Og da får du en veldig myk og behagelig styring. Og den justerer seg også ut fra hastigheten du kjører i. Så ligger du i rundt 50 km og oppover, så blir den hardere og mer presis på styringen. Denne her er også utstyrt med Line Assist, som faktisk hjelper deg med rattet. Om du begynner å komme utenfor din linje, så kommer den til å faktisk ta tak i rattet ditt og vise deg hvor du skal ligge i fila. Det er en fin sikkerhetsfunksjon som er på vei inn i veldig mange kjøretøy nå om dagen. Selv om jeg sitter veldig godt, så finner jeg liksom fortsatt og likevel ikke helt perfekt posisjon, så det er litt sånn rart, for jeg sitter veldig komfortabelt, men jeg finner ikke helt den perfekte stillingen for meg å kjøre i. Og det handler vel igjen om at jeg er lang, og jeg får kne mitt inn i girvelgeren. Og setter jeg seten så langt bak som jeg kan komme, så føler jeg at jeg sitter og strekker meg til rattet. Og det er ikke en helt heldig posisjon for å sitte og kjøre over lengre tid. Men ellers er den utrolig kontant på rattet. Jeg synes jeg ser godt, selv om frontruta er veldig lav og liten. Jeg skulle kanskje gjerne løfte den noen centimeter, men jeg synes jo fortsatt at det har grei sikt. Da har vi prøvekjørt alle minibussene her i Madrid på busstesten, og da er det opp til juryen å bestemme hvilken buss som blir minibuss of the year 2019. Da har 
juryen vært inne og hatt et lite jurymøte og kommet frem til at vinneren av Minibus Eurotest 2019 er... Tusen takk for at du har sett filmen vår her fra Madrid. Om du liker det du ser, så klikk på abonner-knappen her nede, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet i fremtiden. Vi har et mål om å nå tusen følgere i løpet av 2019, og med din hjelp så kan vi klare det. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.